de oorlog begon in mei 1940. We hoorden vliegtuigen en we zagen allemaal parachutisten uit de vliegtuigen springen. Dat waren de moffen. I'm fascinated by food, not necessarily about the taste of the food, but more about what it does to people or how I can use food as a tool for people to communicate, for example, or how I can use food as a tool for people to have memories about themselves. I ging dan met mijn vriendin naar de Zwarte Markt. Het was ook in de Jordaan, ik weet het ook niet meer zo precies. Nou, zij had altijd geld, want de ouders zaten allemaal in de zwarte handen. Dan uh, kon je een plakkaas kopen, ja, of gulden, een plakkaas. Dan deelden we het, kreeg ik ook een stukje. Uh, ik had geen centen. Smell en taste immediately enter your brain in the center of your emotional being. So they don't have to go through the whole processing of the language part in your brain. Marcel Proust was uh, a writer and he has been describing tasting a madeleine, which is a French little cake that he was dipping in tea and eating and he was describing the memory that he suddenly got of his childhood. The peertjes and the suikerbieten. Yeah. Toen uh, zeiden we tegen mijn moeder, maak je peertjes. Nou ja, dat was dan die suikerbieten. Ja, mijn moeder was een vrouw, daar kon je de moord mee plegen. Die uh, sprak, ja, sprak wel natuurlijk wel, maar je hoorde nooit dat. Want het bleek dat ze ook nog in verzet wat heb gezeten. Mensen naar onderduikadressen, daar hebben wij ook nooit wat van geweten. As a designer, you like to create a kind of environment or a kind of setting to have people have a certain experience. And the Proust effect is really hard to grasp because you never really know what would trigger someone's memory. You never really know what has happened in this person's life. And you don't really know what kind of food or what kind of smell would be this trigger. Some emotions feel in the paardenkak. Some emotions sat in the dozen. Dozen brak. Some emotions feel in the paardenkak. Some emotions sat in the dozen. Dozie brak, zangmeer emotie, vielen in de paardenkak. Speelden op straat altijd. En toen waren we met de springtouw, met vriendinnetje. Toen kwam die vrouw, en dat zal wel een Joodse vrouw geweest zijn. En die werd kwaad en die zei, nou een moer. Toen vertelde mijn moeder dat mijn vader ook Joods was. Want dat heb ik toch ook nooit geweten. Er werd helemaal niet over gesproken. Dit was toch niet nodig voor de oorlog? When you use food to kind of grasp these stories, they become more tangible and they become more alive. So I think food is a great tool to make really living memories. Mijn moeder was chefin op een atelier. En die had een baas en die had een notitieboekje met namen. Die moffen die zochten die man en die hebben dat notitieboekje gevonden en dan zijn ze al die adressen afgegaan. Nou, toen kwamen ze bij ons ook. We hadden net een Joods meisje hadden we in huis en toen kwamen ze binnen. En toen gingen ze overal in de kasten kijken en vinden koekjes. Toen uh, zeiden ze, nou, nou, jullie leven er goed van. Ja, zei mijn zuster, mijn moeder is jarig. Nou, zegt ze, had ik gezegd, dan hebben jullie een hele mooie herinnering. Zei die, die kerel. Toen is mijn vader meegenomen. Dat meisje, dat is meteen al doorgestuurd. Nou, de Auschwitz. 
ik heb mijn vader daarna nooit meer gezien. When it comes to the experiences I make is to touch people eventually. Maybe sometimes they're touched because they're very happy and sometimes they're touched because they feel emotional and sometimes they just understand a little bit more about the bigger picture of the world because they have been experiencing my work and that is what I aim for. <laughs>